Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Paula do canal Power Focus e mais um vídeo no canal. Gente, é cansativo fazer vídeo na sequência. Realmente eu pensei que não fosse, mas é cansativo. E o tema desse vídeo é falando sobre Seduc, né? Dando uma atualizada para deixar você aqui é, com informações sobre o concurso da Seduc. Mas antes de começar esse vídeo, você sabe que eu tenho que fazer o mexer no canal. Então, se você não inscreveu, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou dislike. Compartilhe esse vídeo, tá com a sinetinha, tamo junto. Se esse canal tá merecendo um valeu, dê um valeu ou um pix, se você quiser e puder, é claro. Mas se você não puder nenhuma coisa nem outra, nós entendemos, mas eu te peço humildemente, ajude esse canal a crescer cada vez mais aqui na plataforma do YouTube. Como? Like, dislike, comentário, compartilhamento, a tua inscrição, porque nós estamos na luta para conseguir os 12 mil inscritos e assim chegando até ver onde que o canal vai. E também se você puder aguentar as propagandas, nós agradecemos demais. E também o canal tem o patrocínio da plataforma Nova. Se você quiser comprar alguma coisa da Nova, use nosso cupom, nosso link, desculpa, que é o cupom que você ganha desconto e também nos ajuda na nossa afiliação. E também nós temos outros infoprodutos na descrição desse vídeo. Beleza? Beleza. Galera, vamos lá, rapidola. A galera pediu aqui para eu fazer vídeo sobre a Seduc, embora estudar. É, você tem alguma dica para quem quer estudar para concurso da área professor? Começando agora nessa jornada de concurso, estou perdido. Galera, isso aqui é muito fácil, né? A primeira coisa que eu acho, quando a pessoa quer estudar para o concurso, no caso, o nosso amigo aqui, o Wanderson, que ele é professor, é pesquisar no YouTube como começar a estudar para a área de professor. Aí ele vai, ele vai ter que realmente perder um tempo assistindo vários vídeos. Cara, e uma coisa importantíssima caneta e papel na mão toda a dica que a pessoa for dando ele vai anotando e o mais interessante é assim olha olha só se ele for entrar aqui numa em qualquer coisa do youtube em qualquer situação aí ele tem que é, colar isso aqui certo ele tem que colar para poder depois se ele quiser assistir aquela aquele aquele vídeo novamente ele sabe onde é que ele deixou tudo bem então assim se não fizer isso complica porque não pode assim do nada você falar ah, eu não sei estudar não você pode sim hoje em dia o youtube tá cheio de curto tá cheio de aulas de graça a gente explicando tudo bonitinho e outra coisa é além de você pesquisar depois você tem que pegar o edital passado formatar o conteúdo e começar a estudar pelo edital antigo fechar o edital antigo e depois guardar uma graninha se você trabalha guarda uma graninha para quando sair o edital você fazer um cursinho porque os professores dos cursinhos mas tem que escolher um bom cursinho eles vão te dar informações preciosas que na hora da prova tu vai lembrar cara isso que as pessoas têm que entender o cursinho não é a tábua de salvação é você estudando agora quando você estuda e faz o cursinho é, no momento que sai o edital ajuda demais porque eles vão esclarecendo e o principal galera é o melhor de tudo é fazer cursinho presencial o online você vai deixar a desejar então não sei se é um bom grado você fazer o cursinho online tudo bem então eu dei aí as minhas diquinhas bora ver outra coisa aqui em 2016 foram jus juntos praticamente mas de fato a sua colocação está certa penso que o foco agora vai ser o concurso da seduc pois eles têm até 31 de janeiro de 2024 para nomear os futuros concursados e o tempo passa bem rápido na minha opinião a administração deve formalizar o quanto antes a licitação com a banca porque se demorar muito vai passar o prazo e a cobrança vai sobrar para quem está responsável pelo referido concurso interessante é, está autorizado o um novo concurso para professor do estado do ceará e eu peguei uma coisa que não tem nada a ver aqui o burro bora ler bora ver aqui se do que bora ver o que nós temos aqui o gran né fazendo aqui ó professor de inglês geografia e tal e tal então se você quiser um curso tá aí o do do gran o estratégia dois meses atrás falando sobre o concurso da seduc professor classe 1 nível a é 14 de fevereiro e tal prevista definir não tem nada definido não tem banca não tem nada o novo concurso da Seduc está previsto para o segundo semestre de 2023. A informação foi divulgada por mendes sociais da, da governadora eleita, vice-governadora Hanna e tal, tal. É, os estudos realizar com clique aqui. Não sei nem o que vai acontecer. 
Mas se separar, blá, 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 blá. Aqui ela falou. Concurso da Seduc, alguma previsão? Olha, segundo semestre. Segundo semestre de 2023, tá certo? A Hanna falou. As atribuições da professora, olha, carga horária, a de 40 horas ganha um pouco mais. O último concurso foi em 2018 da Seduc e teve essas áreas. Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, blá, 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 blá. O servidor ocupante do canal desenhonário e tal. Aí, prova objetiva, discursiva, avaliação. Aí, nós tivemos aqui, língua portuguesa e legislação, pedagógico e conhecimento específico. Também tem redação na prova da Seduc. Prova de título, continue lendo e tudo mais. E só, né, meus amores? Né? Tal e tal e tal. E aqui foi o Gran falando, né? Edital, faz planejamento, sabe a mais. Na verdade, está repetido o que o nosso amigo aí da do Estratégia falou aqui, os níveis, as cargas horárias, muito bacana, né? Mesmo as gratificações. O último concurso foi em 2018, né? Muita vaga, olha só de vaga aqui, cara, para professor de história, inglês e tal, certo? E aqui a galera da Folha Dirigida falando também, né? A mesma coisa, previsão do concurso e tal. Infelizmente, né, galera, o Brasil tá com uma onda de cyberterrorismo nas escolas do Brasil inteiro. Infelizmente, é o que nós temos, né, galera? As redes sociais influenciando a vida das pessoas. E gente idiota, débil, gente sem a mínima... Eu não posso falar outras coisas, que eu queria falar, mas eu não posso. Gente imbecil, né? Moleques de 15, 14 anos formam grupos no WhatsApp, formam grupos no Telegram para ir fazer terrorismo, cara. É absurdo, é absurdo. Eu não sei aonde pararemos com pessoas assim, aí eu pergunto, cadê o pai, cadê a mãe desses moleques, sabe? E outra coisa, isso é um prato cheio para quem quer politizar isso, dizendo que isso é culpa da esquerda, que tinha que entrar à extrema direita e colocar um policial em cada escola com fuzil AR-15 para fuzilar todas essas pessoas, como se fosse resolver a vida desse jeito, né? Todo mundo armado aí vai ser um bang bang total. Enfim, parêntese, tá? Beleza. Continuando aqui, ó, Seduca, de tal de professores, eu já falei disso aqui. Aí o PSS também, se você gosta de PSS, fique ligado aí nos PSS da vida, tá bom? No site é da, da Seduc. Olha, Seduc, tal, remuneração, edital previsto para 23. Aqui as professoras que fazem cargo horário de 20 horas, 30 horas, 40 horas, ganham um pouquinho mais. O último concurso foi 2018. Aqui o professor estava falando das coisas, né? Aqui que site é esse aqui? É o pedagógico, né? Acho que é um, um curso específico para quem é professor. Deve ser isso aqui, cara. Deve ser isso. É, de tal previsto para o segundo semestre, 2023. Olha, vem aí concurso, Seduc, muito bacana. Aqui são as áreas, tá certo? Etapas de discursiva e objetiva, né? O resumão e tudo mais, assinatura vitalícia. E a plataforma que patrocina o canal, né? É... A nova, segundo semestre e tá, tal, algumas coisitas aqui, ó. Boa noite do governo do estado para concurseiro veio com o Sedu, que vai lá, lá. Ela, go ela gosta de fazer isso aqui, a Hanna, né? Inclusive, ela fez algumas coisas no concurso da PEN, pessoal encarna até hoje nela. Aqui as vagas, o último concurso foi 2018 e tudo mais. Provas, aqui, ó, para quem vai fazer a área de para avaliação de títulos, no caso, a maioria dos professores tem mestrado, doutorado e assim sucessivamente tá aí galera eu trouxe o um vídeo para atualizar sobre o certame da seduc se você vai fazer seduc muito boa sorte prepare se estude porque hoje em dia ter um cargo público é uma garantia é uma estabilidade lembre-se você não vai ficar rico tá se você quer ficar rico você tem que empreender criar sua empresa e trabalhar ninguém ganha dinheiro de graça a não ser que você seja um servidor de alto escalão e seja eleito e você pode ficar lá 30 anos sem fazer PN e ganhar muito dinheiro. Essa é a regra do Brasil. Tudo bem? Então é isso. Meu nome é Paulo, canal Pai Fox. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou dislike. Compartilha esse vídeo, toca a sinetinha. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.